जावा एरे एरे जो है वो सेम डेटा टाइप के वेरिएबल को स्टोर करने के लिए काम आता है जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया अगर मुझे बहुत सारे इंटीजर या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करने हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एरे एरे की इंडेक्स जो है वो ऑलवेज ज़ीरो से स्टार्ट होती है जैसे कि मुझे अगर पाँच नंबर स्टोर करने हो तो कैसे होगा ज़ीरो वन टू थ्री और फोर हो गए टोटल फाइव नंबर बट एरे की इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है ज़ीरो से अब इसके एडवांटेज देखते हैं ये दो एडवांटेज है फर्स्ट है कोड ऑप्टिमाइजेशन दूसरा है रैंडम एक्सेस अभी कोड ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है इसका मतलब एरे में हम इजीली डेटा स्टोर कर सकते हैं या फिर उसके अंदर से डेटा रिट्राइव कर सकते हैं दूसरा है रैंडम एक्सेस हम किसी भी इंडेक्स पर से डेटा को यूज़ कर सकते हैं अभी जैसे हमने बोला कि मुझे पांच एलिमेंट इंटीजर के स्टोर करने तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं सीक्वेंस में ही डेटा रिट्राइव करूं। अगर मुझे थर्ड नंबर के इंडेक्स पर से डेटा लेना है तो भी मैं यूज़ कर सकती हूँ और अगर मुझे फाइव नंबर के इंडेक्स पर से डेटा लेना है तो भी हम एक्सेस कर सकते हैं अब डिसएडवाटेज देखते हैं एरे का फर्स्ट है इसकी साइज लिमिट अगर हमने एक बारी एरे की साइज डिफाइन कर दी तो फिर हम उसके अंदर उससे ज़्यादा एलिमेंट स्टोर नहीं करा सकते जैसे कि हमने ले लिया इंटीजर की साइज फाइव अब हम फाइव से ज़्यादा एलिमेंट इसके अंदर स्टोर नहीं करा सकते और ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अब एरे जो है वो दो टाइप का होता है फर्स्ट होता है सिंगल डायमेंशनल एरे और दूसरा है मल्टी डायमेंशनल एरे एरे में वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं वो देखते हैं तो हम कोई भी वेरिएबल जो है एरे में वो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं फर्स्ट आएगा डेटा टाइप फिर स्क्वायर ब्रैकेट लेना है फिर आपको लिखना है एरे का नाम और दूसरा तरीका ये है कि आप पहले डेटा टाइप लिखो फिर एरे का नाम लिखो और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसकी साइज लिखो ये जो है वो सिंगल डायमेंशनल एरे है सिंगल डायमेंशनल मतलब इसके अंदर सिर्फ आपको एक ही वैल्यू देनी है राइट right? अभी देखो हम पहले का एग्जाम्पल देखते हैं पहले में हमें क्या लेना है डेटा टाइप तो हमने यहाँ पे ले ली डेटा टाइप फिर स्क्वायर ब्रैकेट ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो एरे में हमको कितने नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर कराने हैं वो लिखने के लिए काम आएगा या फिर हम बोल सकते हैं कि एरे की साइज हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करेंगे उसके बाद एरे का नाम जैसे हमने ले लिया यहाँ पे रोल नंबर और दूसरे में हमने क्या किया पहले डेटा टाइप ले ली फिर वेरिएबल का नाम ले लिया और उसके बाद उसकी साइज अब हम टू डायमेंशनल एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो देखते हैं तो उसे डिक्लेयर करने के टोटल तीन तरीके हैं फर्स्ट डेटा टाइप लिखो फिर दो बार स्क्वायर ब्रैकेट अब यहाँ पे दो जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसका भी एक लॉजिक है सबसे पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखना है रो साइज और उसके बाद आपको लिखना है कॉलम साइज ये फिक्स है कि सबसे पहले में रो आएगा और दूसरे वाले में कॉलम फिर आपको लिखना है वेरिएबल का नाम दूसरा तरीका ये है कि आप डेटा टाइप लिख लो वेरिएबल नेम लिखो और उसके बाद रो और कॉलम की साइज लिखो तीसरा टाइप ये है कि आप पहले डेटा टाइप लिखो फिर रो साइज ले लो फिर वेरिएबल नेम और फिर कॉलम साइज आप तीन तरीके से ऐसे टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कर सकते हो अगर आपको इसमें से कोई भी दिया हो तो तीनों ही वैलिड है राइट right? अब सारे एग्जाम्पल देखते हैं कि एक्चुअल में कैसे डिक्लेयर होते हैं सबसे पहले लिया हमने इंटीजर फिर दो स्क्वायर ब्रैकेट फिर रोल नंबर ये हो गया हमारा पहला टाइप दूसरे कैसे होता है वो देखते हैं तो इंटीजर रोल नंबर और फिर दो स्क्वायर ब्रैकेट और थर्ड टाइप जो है पहले डेटा टाइप फिर स्क्वायर ब्रैकेट फिर वेरिएबल का नाम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट अब एरे क्रिएट कैसे होता है वो देखते हैं तो हमारे पास दो एरे है सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे हम दोनों ही कैसे डिक्लेयर होते हैं और क्रिएट होते हैं वो देख लेते हैं डिक्लेयर का हमने देख लिया अब क्रिएट का देखते हैं तो आपको लिखना है सिंगल डायमेंशनल के लिए वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप और इस ब्रैकेट के अंदर इसकी साइज न्यू जो है वो मेमरी अलोकेट करने के लिए यूज होता है अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं वेरिएबल का नाम लिया है हमने इंटीजर रोल नंबर अब वेरिएबल कभी भी डेटा टाइप के बिना नहीं होता इसीलिए हम वेरिएबल के आगे उसकी डेटा टाइप लिखेंगे इंटीजर रोल नंबर 
इज इक्वल टू न्यू इंटीजर और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसकी साइज अब इसके अंदर टोटल फाइव एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं अब देखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए सिंटेक्स वेरिएबल नेम आएगा इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप और फर्स्ट में रो और सेकेंड में नंबर ऑफ कॉलम एग्जाम्पल इंटीजर रोल नंबर इज इक्वल टू न्यू इंटीजर टू एंड थ्री इसका मतलब दो रो होंगी और तीन कॉलम्स अब हम सिंगल डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए एक क्लास दैट इज क्लास टेस्ट एरे राइट अब हम क्या करते हैं इसके अंदर अपना एरे बनाते हैं कि एक्चुअली एरे कैसे डिफाइन होता है उसके बाद हमारी मेन मेथड दैट इज पब्लिक स्टेटिक वाइड में इन स्ट्रिंग आर्क्स अब इंटीजर ए इज इक्वल टू न्यू इंटीजर और फाइव जैसे कि हमें पता है कि एरे कैसे डिफाइन किया जाता है सो so, सबसे पहले लेना होता है अपने डेटा टाइप का नाम दैट इज इंटीजर नाउ ए और स्क्वायर ब्रैकेट अब इसके अंदर हमें क्या देना है एरे की साइज जो न्यू की से दी जाती है राइट right? अब न्यू की वर्ड किस काम आता है मेमोरी अलोकेशन के लिए सो इंटीजर और फाइव दैट मीन्स अब इस एरे के अंदर हम टोटल फाइव एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं और जैसे कि हमें पता है कि एरे की इंडेक्स स्टार्ट होती है जीरो से सो ए ऑफ जीरो इज इक्वल टू टेन दैट मीन्स अब जीरो इंडेक्स में क्या स्टोर होगा हमारा टेन वैल्यू राइट नाउ वन पर ट्वेंटी टू पे सेवेंटी थ्री पर फोर्टी और फोर पर फिफ्टी राइट अब देखो ये सारा ही ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है तो इसे प्रिंट कराने के लिए अब हमें चाहिए एक लूप तो हम यहाँ पे ज्यादातर एरे के साथ फोर लूप ही यूज होता है तो हम भी यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं फोर लूप राइट सो फोर इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो क्योंकि हमें जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करना है इसीलिए आई लेस देन ए डॉट लेंथ मतलब कि हमें कहाँ तक जाना है जहां तक एरे की लेंथ जा रही है वहां तक और आई प्लस प्लस राइट अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए ऑफ आई मतलब कि एरे की लेंथ के अंदर एरे में जितने हमने एलिमेंट स्टोर कराए हैं वो सारे ही प्रिंट कराने के लिए लिख दिया ए ऑफ आई राइट right? अब हम इसे सेव करते हैं टेस्ट एरे से और अब कंपाइल करके देखते हैं कि क्या आउटपुट मिलता है अब हमने लिख दिया जावा सी टेस्ट एरे डॉट जावा नाउ रन करते हैं जावा टेस्ट एरे राइट सो जीरो इंडेक्स पे हमने लिखा था टेन वन पर ट्वेंटी टू पर सेवेंटी थ्री पर फोर्टी और फोर पर फिफ्टी राइट तो हमें क्या मिला एक सिंगल डायमेंशनल एरे का ये आउटपुट और उसकी लेंथ मतलब कि हमने फोर इंडेक्स ली थी तो हमें फोर इंडेक्स तक की वैल्यू मिली राइट अब हम टू डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए एक क्लास राइट right? सबसे पहले हम बनाते हैं क्लास टू राइट right? अब मेन मैथड एक कली ब्रैकेट ओपन इन दैट अब हमारी मेन मेथड लिख देते हैं अब मेन मेथड के अंदर हम टू डायमेंशनल एरे डिफाइन करते हैं सो इंटीजर ए डबल आर करके हमने ऑब्जेक्ट लिया अब यहाँ पे देखिए दो स्क्वायर ब्रैकेट लिए राइट सो पहला रो के लिए दूसरा कॉलम के लिए अब हम एरे में यूजर से भी वैल्यू एंटर करा सकते हैं और प्री डिफाइन वैल्यू भी दे सकते हैं तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्री डिफाइन वैल्यू दे रहे राइट सो वन टू थ्री टू फोर फाइव और फोर फोर फाइव अब हमने क्या कर दिया इसे प्री डिफाइन वैल्यू दे दी राइट अब हमारी एरे की साइज क्या है टू बिकॉज हम यहाँ पे थ्री तक जा रहे राइट सो जीरो वन टू राइट अब हमने क्या किया फोर अब देखो रो और कॉलम है तो उसके लिए मुझे दो लूप चाहिए तो उसके लिए हमने ले लिया फोर इंटीजियर आई इज इक्वल टू जीरो आई लेस देन थ्री और आई प्लस प्लस मतलब हमें टू तक जाना है सो टू लेस देन थ्री कंडीशन सही रहेगी अब जब थ्री लेस देन थ्री आएगा तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा मतलब ये हमारा टू बाई टू का एर रहे राइट नाउ नेक्स्ट कॉलम के लिए सेम वही चीज रिपीट करनी है सो फोर इंटीजर जे इज इक्वल टू जीरो जे लेस देन थ्री जे प्लस प्लस अब हम क्या करते हैं इन दोनों एरे को प्रिंट करा देते हैं सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अब यहाँ पे हमें प्रिंट एल नहीं लिखना है क्यों क्योंकि जब मुझे कुछ ऐसी पैटर्न प्रिंट करानी हो राइट right? तो उसके लिए हम सिर्फ प्रिंट लिखते हैं सो प्रिंट ए डबल आर आई और जे राइट right? अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल मतलब कि कुछ अगर इन बिटवीन स्पेस चाहिए तो उसके लिए हमने ये लाइन लिख दी अब ये फोरलुप इनर कंप्लीट ये 
और फोर लूप कंप्लीट ये हमारा मेन मेथड कंप्लीट और ये हमारा क्लास कंप्लीट राइट अब इसे सेव करते हैं टू डी डॉट जावा से अब कंपाइल करके देखते हैं कि क्या आउटपुट मिलता है सो so, इसके लिए हमें लिखना है चावा सी टू डी डॉट चावा नाउ चावा टू डी सो वन टू थ्री टू फोर फाइव और फोर फोर फाइव राइट तो ये हमें आउटपुट मिला 